we are going to discuss the properties of the profit function in the earlier lecture we discussed and we derived the basically the profit function and we discussed how we can calculate so we will discuss the properties of the profit function link the already calculated the profit function with their properties we started our lecture and we discussed the first property the first property is very logical very very rational property the non decreasing in output prices so it's very clear if you are the production manager if you are the you are thinking from the per, firm's per perspective so that's mean if the price of the commodity that you are producing is increasing so definitely that will that will increase your profit so it is saying that not necessarily increase but not necessary but it is necessary that it will not decrease because this sense of the non decreasing ki ye kabhi price ke badhne se decrease nahi hoga ya to stable rahega ya badhega this is the question and it is the basically the related indirectly with the elasticity of that good so they are not not saying that the profit will must increase as the price increase they are saying but they will never it will never decrease the as the price of the commodity will increase so how can we write in this form so we can say that the profit function that means is a profit uh, will not decrease will not basically if we will take the derivative with respect to the price so that's mean not decreasing that's mean it will be a positive sign r equal to 0 uh, okay one thing uh, i i want to tell you more so what is the basically the profit function just recalling as we have already calculated in the previous uh, lecture so profit function basically is a function of input prices that's mean r w and output price so we can easily see here we discussed a problem and we calculated a profit function in a lecture of the profit function you can see in our lecture uh, we take in the case of the one input case and we say that the production is the uh, function of the x and this is the basically uh, the coefficient and uh, in in this term it is a uh, basically the elasticity and the cost is the cost of this uh, production is wx and the revenue is p into x we have discussed this uh, case and we observed that the answer of the production function uh, a profit function is this so if we will directly apply these properties on this function so it will not work that's why i'm saying this the condition of this production function was that the a must be greater than zero or equal to zero if it is zero that's mean the production to khatam hi ho gaya agar kisi ki power zero ho gayi to one ho gaya lekin the case is that the the game will start when we will discussing that the positive case so mean if the power of the a is uh, let's suppose greater than 0 but 0 0.1 0 0.2 0 0.3 0 0.4 these are the things so if we are saying so we just took the case of the 0 0.5 here and we see what is the changes if we are plugging here 0 0.5 the w is the same and 0 0.5 mean 1 minus 0 0.5 divided by 0 0.5 is equal to 1 get term puri aapki chali aayi so now we comes in this term and in this term we are saying that a 0 0.5 if we will do this to so negative 0 0.5 will be here very important case i am discussing so please give the concentration to to solve all these exercise so the power is 1 over negative 0 0.5 so we can see here the w w 0 0.5 and if we will solve the 1 over minus 0 0.5 so minus 0 0.5 mean 1 over 2 in the bottom i have uh, just solved for you your, uh, for your easiness so just we will take the reciprocal so it will be become the minus square so minus square is the final one but there are two things to solve the minus square either we will apply the minus 2 on both term and then we will take the reciprocal or simply we will just take the positive power minus 2 to positive 2 but the terms will be reciprocal reciprocate that's mean the denominator will become the numerator and numerator will become the denominator 
this is a simple one and then the w will can will be cancelled out from the w square so that and then the power will be applied for the minus 0.5 square mean minus 0 0.25 and the p square so this is the basically the profit function that we derived and now we think that we are saying the profit function is a function of the prices of the input and output but here we are saying the profit function is the function of w and p very simple because we are taking only one input if we are taking the two inputs so there will be the two prices if we are taking only the one input so that's when it is the one price that means w if you will take four inputs so there will be the uh, there will be the four prices uh, generally we can speak the profit is the function of input prices and output price okay let's start so we observe that non decreasing in output price that's mean the derivative of the profit function with respect to the price will be either equal to zero or greater than zero so can we take the derivative of this one and we can find out so we can see that this is the basically the profit and 0 0.5 mean 1 over 4 okay and if we are taking the derivative with respect to the p so the w will be constant and go outside and the p square mean the derivative of the p square is equal to 2p 2p mean we can cancel from 4 to 2 so the remaining is remaining is p divided by 2w and this is the 100 percent greater than value 0 greater than 0 because you will have some positive value of the wage you are giving and definitely you must have some positive value of the price so you will must have this positive answer now we move for the second one Second one is a known increasing in input prices. अब आप करना क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर input price बढ़ेगी, तो ये profit कभी भी increase नहीं कर सकता. I'm not saying कि मुमकिन है decrease भी ना करे. मुमकिन profit में फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे elasticity का matter है. ये revenue के साथ work करता है. तो कि ये input prices के बढ़ने से profit आपका कभी बढ़ेगा नहीं. Non increasing. So if the non increasing, so it is a weak condition. So we will apply the less than and equal to. So that's mean if we are taking the derivative of the profit with respect to the input price, so it will not increase. That's mean strictly condition mean will decrease, but non increasing mean in, uh, less than or equal to. Okay, let's check. The, this is a profit function, and we are saying this. So taking the derivative of with respect to w in our case so what is happening 0 0.25 p square is a constant and uh, uh, it will go the outside and uh, it will become a minus one and it will be the minus one so the derivative will be the minus minus square and we'll take the positive so very simple this minus is is very clearly is doing the whole term is less than zero due to negativity so here the second property has also been proved that the profit function the calculated profit function is proving these two properties now we come on the third one third one is a very simple and saying that the homogeneous of degree one in in all prices let me input and output both this means that if you increase 5% from 5% the prices ko badha de, output ki, तो आपका प्रॉफिट भी 5% परसेंट से बढ़ जाएगा ये ये होमोजेनिटी की बात है अब क्वेश्चन इज दिस कि प्रॉफिट फंक्शन में होता क्या है कि ये प्रॉफिट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ R, W एंड P सो आप कर क्या रहे आपने लैमडा बढ़ाया और फिर आपने इनपुट में भी बढ़ाई और आपने P में भी बढ़ाई दर सी बात आपने प्राइसेज भी बढ़ाई और आउटपुट प्राइस भी बढ़ाई तो आपका जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है ना वो लैमडा की शक्ल में बाहर आके और आपका पूरा फंक्शन जो है वो रिपीट कर जाएगा सो दिस इज अ डिग्री वन अब इस कंडीशन में जस्ट वी आर इंक्रीजिंग दी लैमडा सो दिस इज द पाए एंड जीरो एंड लेट सपोज अगर प्राइसिस जो है वो पाँच से बढ़ गई हैं दस मील लैमडा से बढ़ गई हैं तो हम उसके ऊपर बढ़ा देते हैं 
और इसी तरह से अपनी वेट जो हम इनपुट एक यूज़ कर रहे हैं उसको भी बढ़ा देते हैं एंड इफ़ यू विल डू दिस सो ये वैनिश आउट नहीं हो रहा है इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हो रहा है अगर आपने दोनों चीज़ें बढ़ाई तो आपका जो पूरा फंक्शन है वो लैमडा से यानी डिग्री वन से इम्प्रूव कर जाएगा ये लैमडे स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा और ये लैमडा वेज हो जाएगा लैमडा से लैमडा कैंसिल होगा तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व डेट द ऊपर वाला लैमडा अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो ये पूरा फंक्शन आप देख सकते हैं रिपीट कर गया तो दिस इज़ द होमोजीनियस डिग्री वन ये देखें प्रूव कर रहा है अपने इस प्रॉब्लम में ना वी कम्स ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी द कॉन्वेक्स इन आउटपुट प्राइसेस इसके मायने क्या हैं हमें बात करनी है आउटपुट प्राइसेस की तो इसका मकसद ये है कि जब हम प्रॉफिट के जो आउटपुट प्राइसेस को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट जो है वो हमारा एक लीनियर बिहेव नहीं करेगा कि अगर हमने दो रुपये की दो रुपये से प्राइस को इंक्रीज़ किया तो हमारा पूरा प्रॉफिट जो है वो टू रुपीज़ से इंक्रीज़ नहीं करेगा लीनियरली इंक्रीज़ नहीं करेगा बेसिकली इंक्रीज करेगा और कॉन्वेक्सली करेगा कॉन्वेक्स बिहेवियर के साथ करेगा यानी कि स्टार्टिंग में प्राइसिस से आपको थोड़ी कमी नज़र आएगी जितना आप प्राइस में इजाफा कर रहे उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा होगा लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब आपका लेवल हो जाएगा तो थोड़ी प्राइस से ज़्यादा प्रॉफिट आपको गेन होना शुरू होगा लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर अगर आपके पास ये कर्व मौजूद है और अगर आपका प्रॉफिट लाइन ये कह रही है और यू आर सेइंग डैट के प्राइसेस से प्रॉफिट का रिलेशनशिप चेक किया जा रहा है तो प्राइसिस के बढ़ने से एक लीनियर बिहेवियर आपको ऑब्जर्व नहीं होगा यू विल बेसिकली फाइंड आ कॉन्वेक्स बिहेवियर अब कॉन्वेक्स बिहेवियर को थोड़ा रीड करना आप सीखें कि ये जो है आपका असल में प्रॉफिट फंक्शन है और प्रॉफिट फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ आर डब्ल्यू एंड क्यू अब देखिए आपके पास एक प्राइस थी पी एक और प्राइस थी पी डैश दो डिफरेंट प्राइसेस आपके पास आई सो इन दोनों प्राइसेस का जो वेटेड एवरेज आया वो आया पी डबल डैश लेट सपोज हम इसको यहाँ बात कर रहे हैं ये हमारी थी लेट सपोज यू कैन से द टेन रुपीज दिस इज ट्वेंटी रुपीज द वेटेड एवरेज इज फिफ्टीन रुपीज अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम वेट बराबर का दे रहे हैं अब इस सिचुएशन में यहाँ पर आप हैं इस सिचुएशन में यहाँ पर आप हैं और इस सिचुएशन में यहाँ पर आप हैं अब इसको ज़रा देखिएगा ये कहता है कि मैं डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस फंक्शन से वेटेड एवरेज की प्राइस को रख के और मुझे एक स्पेसिफिक प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया देखें ये प्रॉफिट मुझे यहाँ मिल गया और ये पी डैश कैसे निकला इसको हमने बताया कि ये वेटेड एवरेज है पी और पी डैश का पी डबल डैश जो है मैंने कहा कि मुझे आप इस पंद्रह रुपये को रखें वेटेड प्राइस को रखें और निकालें एक प्रॉफिट स्पेसिफिकली आपको इस फंक्शन से मिल जाएगा उसको मैं ये बात को ऑब्जर्व करूँगा कि ये प्रॉफिट मस्ट बी लेस होगा मस्ट बी लेस होगा किसके कि मैं अगर एक प्रॉफिट रखूँ पी को डालूँ और फिर पी डैश को डालूं फिर एक प्रॉफिट निकालूं यानी कि मैं 10 को रख के एक प्रॉफिट निकालूं मैं 20 को रख के एक प्रॉफिट निकालूं और जब मैं दोनों प्रॉफिट निकाल लूं तो वो दो प्रॉफिट होंगे दो डिफरेंट फिगर होंगी और मैं उन दोनों फिगर का वही वेटेड एपरेज अप्लाई करूं जो मैंने यहाँ किया था अगर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव तो इधर भी पॉइंट पॉइंट इन दोनों फिगर का जो वेटेड एवरेज होगा उन दोनों प्रॉफिट का यानी पी और पी डैश का इट विल मस्ट बी ग्रेटर दैन टू द पी डबल डैश सो बिकॉज तो हमें पता चला कि प्रॉफिट यहाँ पर आपको होना चाहिए था आ, इतना लेकिन आ, लीनियर के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और एक पॉइंट आएगा कि वो कम हो जाएगा दिन फिर अगेन वो फिर आपका इंक्रीज करेगा तो दैट्स मीन दिस इज शोइंग दैट कि आउटपुट प्राइस के साथ प्रॉफिट फंक्शन जो है वो कॉन वैक्स बिहेवियर दिखाता है दिस इज एन अदर प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉफिट फंक्शन नाउ वी कम्स ऑन दी फिफ्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी वी कैन नॉट डिफाइन इन डिटेल वी विल हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस जस्ट वी कैन से दैट कि वॉट इज दिस दिस मीन एक्चुअली वी आर टेकिंग द प्रॉफिट फंक्शन बाय यूजिंग द रूल ऑफ द होटलिंग लेमा वी आर टेकिंग द पार्शल डायरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस सो दिस इज द होटलिंग लेमा बिकॉज यू कैन सी दिस द प्राइस इज द वेरिएबल so if you are taking the derivative of the profit function with the variable with the price so that's mean 
you will just get a supply function so this is the hotling lemma number one but if you will take the derivative of the profit function with respect to the input prices w r r so you will get the factor demand function so it is a very interesting thing but we will not say the hotling lemma here we will say here the envelope rule envelope results अब देखिए इसको समझने की जरूरत करें एक्चुअली जो कॉस्ट इक्विजन बनती है उसमें आपने देखा कि ये जो W है ये आपका वेरिएबल नहीं वेरिएबल X है ये कॉफिशेंट है और इन वेल रिजल्ट में क्या होता है जब आप किसी फंक्शन का डायरेक्टिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉफिशेंट विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर तो पैरामीटर कॉफिशेंट यानी कॉन्स्टेंट से अगर आप डायरेक्टिव लेते हैं तो वो कहता है कितनी चेंज आती है आपके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है हॉटलिंग लेवल एंड वेदर प्रोजेक्ट टू डिलीवर अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस सो यू विल बी वेरी क्लियर ऑन दिस आइडिया सो यू हैव दिस फाइव प्रॉपर्टीज एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन एंड बाय ऑलरेडी कैलकुलेटेड द प्रॉफिट फंक्शन वी सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग दिस प्रॉफिट फंक्शन आई होप यू लर्न अबाउट इट सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज